Merhaba sevgili arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Bey Tekin. Sevgili arkadaşlar, bugün 16 Haziran 2021. Biber tarlasındayız. Ve haşere kontrolü yapacağız. Haşere kontrolü yaparken size bir ipucu vereceğim. Çok işinize yarayacak. Yani tarlaya gidip baktığınızda, bitkiye baktığınızda hani trips yok, işte şey yok, yaprak biti yok, kırmızı örümcek yok. Bakıyorum, bakıyorum, bir şey görmüyorum diyoruz ya. Bu üçüne, yeşil kurda da tabi, yeşil kurt, trips, kırmızı örümcek ve yaprak bitini tespit etmenin en kolay yolunu sizlere göstereceğim. Bunun için çok basit bir malzememiz var. Hepimizin cebinde var arkadaşlar, cep telefonu. Şimdi bunu ben GoPro ile çekmiyorum. Cep telefonuyla çekiyorum netlemeyi görebilelim diye. Bunu Yunus'a veriyorum. Yunus bunu tut. Şöyle tut. Gel şuraya. Arkadaşlar cep telefonunu böyle çıkarıyorsunuz. Önce bir siliyorsunuz dizinizle. Tertemiz oluyor. Üstünde toz moz bir şey kalmasın. Gel buraya Yunus. Şimdi bunu alıyorsunuz. Şöyle biberimizden de tutuyoruz. Şu şekilde. Bunu biberin altına alıyoruz. Bu şekilde sallıyoruz arkadaşlar. 5-10 saniye şu şekilde sallıyoruz. Ondan sonra ekranı kapatalım. Dur şunu bana ver bakayım. Değerli dostlar. Şimdi bir netleyeyim. Görelim. Bakınız burada görüyorsunuz. Yaprak biti. Yanında beyaz sinek vardı. Şuradaki de Yaprak biti. Şurada gezen de yine yaprak biti. Şöyle bir netleyebilsek. Görüyorsunuz gidiyor. Normal şartlarda bunları bitkiye baktığımız zaman görmeyebiliriz. Tripsler vardı. Onlar da uçtular. Bir daha deneme yapacağız. Bu gördüğünüz küçük toz gibi olanlar. Bazıları toz bazıları da şey. Ee, kırmızı örümcek yumurtası olabiliyor. Bunu anlamak için şeyde bakmak lazım. Mikroskopta bakmak lazım. Şimdi bizim burası yol kenarı olduğundan dolayı da maalesef toz çok. Şimdi başka bir deneme yapalım. Gördünüz. Bakınız. Bir. Hatta görüyorsunuz. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane burada yakaladık. Şimdi şunu tekrar netleyelim. Başka yerde bir deneme daha yapalım. Tut şunu. Aleyküm selam. Nerede yapalım? Hemen gel şurada yapalım. Ya da şurada sıcaklı gözüküyor. Şimdi yine böyle siliyoruz. Getiriyoruz. Bitkinin altına tutuyoruz ama yapraklar şeye telefona değmesin ki. Düşenleri rahatlıkla görelim diye. Genelde trips kontrolü için bu yapılıyor. Ama kırmızı örümcek, beyaz sinek, beyaz sinekler uçuyor da. Hah şimdi tripsi yakaladık. Biraz netleme, odaklama sorunumuz var. Yunus gölge yapma. Netleyemiyoruz. Netledik. Şurada yine zenk görüyorsunuz. Burada trips vardı. Bir tane. Geçen gün trips ilacını attık. Biraz azalmış. Böyle yaptığınız zaman şurada da görüyorsunuz yine bir yaprak biti. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman bitkideki haşereleri çok daha rahat bir şekilde Görebilirsiniz. Ben tripsi göstermek istedim ama tripsi bulamadık. Şimdi şu telefonun üzerinde eğer 15-20 tane trips görürseniz ilaçlama yapın. 2-3 tane görürseniz ilaçlama yapmaya değmez. Aynı şey şey için de geçerli. Ee, yaprak biti için de geçerli. 
bir iki tane üç tane görürseniz ilaçlama yapmaya değmez ama 10 tane 15 tane olursa değer yapmanız lazım bir iki tane olunca ilaçlama yapmadığınız zaman bunların içinde doğal düşmanları da var doğal düşmanları bunları öldürüyor zaten şimdi biraz tarlanın farklı bir noktasına gidelim orada bakalım durumlar nasıl cep telefonuyla çektiğim için görüntü baya şeyli şimdi şunu yapalım benim yardımcı gitti yoruz gel gel sulama yapıyoruz saate baktı arkadaş şimdi bir daha tut bir de şurayı bir bakalım şu burada durum nasıl diye hem poğazka Ver. Trip bir tane gördük. Bir iki üç tane trips var burada. Hatta dört tane. Şöyle kamerayı yine netleyelim. Bu giden trips arkadaşlar. Diğerler nereye? Şurada bir tane daha var. Bu da trips. Yok bu trips değil pardon. Güzel bir kamera da telefon da almam lazım. Tripsler hemen uçuyor. Şurada bir tane var. Bakınız tam merkeze getireyim. Yakınlaştırdığım zaman da o da kaybediyor. Şuradaki Şöyle uzaklaştıralım bakalım. Böyle nasıl görünecek. Sol alt köşede yine şeyi görüyoruz. Yaprak bitini görüyoruz. 3-4 tane trips vardı. Kaçırdık. Uçuyor çünkü bunlar. Şu telefonun üst noktasına doğru. Şu merkez diyorum. Buraya doğru. Burada bir tane trips var. Bakınız. Bu trips arkadaşlar. Yani demek istediğim şu. Bu şekilde çok rahat bir şekilde haşere kontrolü yapabilirsiniz. Bitkinin alıyor telefonunu. Bitkinin üzerinde ne var, ne yok, hepsini rahatlıkla görebilirsiniz. Tripsimiz az. Geçen 3-4 gün önce arkadaşlar az önce konuşuyordum da telefon kaydetmeyi durdurmuş. Ee, tekrar ediyorum. Telefonu böyle ekranı kapalı bir şekilde bitkinin altına tutup 5-10 saniye salladıktan sonra bir bitkinin telefonun ekranında ondan fazla yaprak biti trips e, mevcut ise ilaçlama yapmanız gerekiyor kırmızı örümcek dahil ama iki tane üç tane bunun gibi bir iki tane görürseniz bunun için ilaçlama yapmak gerekmez burada bulunan doğal düşmanları da bunu halledecektir zaten Geçen hafta yaptığım kontrolde her yaptığımda 10 tane 15 tane civarında trips görünüyordu. 3 gün önce ilaçlama yaptık. İlaçlamadan sonra sayı bayağı azalmış. Yani 1-2 taneye kadar düşmüş. Bazı yerlerde yapıyorum. Göremiyorum. Ama bu pratik çözüm sizin işinizi bayağı kolaylaştıracaktır diye umuyorum. Bunun gibi Aleyküm selam. Bunun gibi Pratik çözümler ve videoların devamını istiyorsanız da videolarımıza destek vermeyi unutmayalım. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim değerli dostlar. Bazen küçük şeyler, yani bakıyorum mesela bazen küçük bir bilgidir diyorum. Paylaşmaya değmez diyorum. Ama bazıları için çok önemli bir bilgi olabiliyor. Bu nedenle bu videoyu yapmak istedim. Telefondan çektiğim için de biraz e, görüntü bozukluğu falan olabilir. Çok titreşim olur. E, bunu da artık idare edin sevgili dostlar. Yine şeyi soracaksınız. 
Hangi ilacı attın? Hangi ilacı attın? Bu sefer söyleyeyim sevgili dostlar. Ee, akarmite upelenin ilacı. Akarmite ve abamektin kullandım. Hem akar için hem e, kırmızı örümceğin ergini için. Bunun yanında biraz da desiz kattık. Bu da hem e, yaprak biti hem de beyaz sinek için biraz etkili oluyor ve diğer ilaçların da etkinliğini artırıyor bu şekilde. Değerli dostlar ben bunları attım. Size attım demiyorum. Soracaksınız diye yorumlarda soracaksınız diye bunları söyledim. Ee, en doğru bilgi, en güzel bilgi bulunduğunuz bölgede bir ziraat bayisine giderek derdinizi anlatarak oradaki arkadaşlar da size yardımcı olacaklardır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Ucuz etin yahanisi ucuz olur arkadaşlar. Her şey de bu böyledir. E, kaliteli ilaçlar kullanmaya gayret gösterelim ama çok pahalı. Sizler de haklısınız, biz de haklıyız. E, yapacak bir şey yok. Çok pahalı orijinal ilaçlar. Bir kanamayt olmuş 400-500 lira. Bir lazer olmuş 1,5 milyar. Hadi gel orijinal ilacı kullan. Kullanamazsınız. Biz de kullanamıyoruz. Yeri geliyor. Çoğu zaman muadil kullanıyoruz. Ama kalite her zaman kalitedir. Bunu unutmayalım. Değerli dostlar inşallah faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.